बसमीम आज के रे वीडियो तो ये चिलो अबाउट प्री फेस ट्रांसफॉर्मर्स एवं प्राइमरी ये खाने हमरा एग्जांपल 2.9 डिस्कस कर बो सो स्टेट अवे ऑन द एग्जांपल ऑफ 50 केवीए 13800/208 वोल्ट डेल्टा वाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 परसेंट एंड रिएक्टेंस ऑफ 7 परसेंट तो ये डाटा टेक गिवन है चे एवं आमादर के ये तीन टा पैरामीटर तीन टा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमें तो आज उन सब तो प्रथम में डेल्टा वाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर देखने ये मतलब ये टा के ड्रॉ कर कर रहा हूँ प्राइमरी साइड है चिलो डेल्टा एवं सेकेंडरी साइड है चिलो वाई कनेक्शन अखो प्रथम डाटा है चलो पावर 50 के भी है ऑन बोर्ड साइड सो प्राइमरी पावर हम भी 50 के भी है एवं सेकेंडरी पावर आल्सो 50 के भी है पावर बराबर है ऑन बोर्ड साइड ऑफ़ दी ट्रांसफार्मर तार पर है चलो इनपुट वोल्टेज वोल्टेज जोखन गिवन है शे वोल्टेज का है चलो एक्चुअली लाइन टू लाइन वोल्टेज सो 13800 अब दूसरी ओर तो चलो सेकेंडरी लाइन टू लाइन वोल्टेज 208 तो सेकेंडरी साइड है वोल्टेज तो चलो 208 वोल्ट ओके क्वेश्चन चलो व्हाट इज़ द ट्रांसफार्मर्स फेज इम्पीडेंस रेफर टू द हाई वोल्टेज हाई तो हमारे लिए केवल मात्र एक तरफ फेज इम्पीडेंस है कहने आप पता करते हैं हमें ये टाइप के रेफर कर रहे चलो so impedance of one phase only okay generally jokhon amra three phase transformer discuss kori tokhon amader ke it is becomes easy that kebol matro ekta phase ekta single phase transformer amra mone rakhi ebong it ekhan theke dekhen single transformer er moddhe hobe primary winding secondary winding tar pore ei input voltage ta hobe phase voltage अखों ने कहा था कि देखें 13800 चिलो लाइन वोल्टेज, किंतु डेल्टा ट्रांसफार्मर के लाइन वोल्टेज एवं फेज वोल्टेज बराबर है सेम, सही जो नो एक है ना हमरा फेज वोल्टेज लिखे नहीं अच्छी 13800, किंतु द्वितीयों पर से इटा वाई कनेक्शन चिलो, वाई कनेक्शन रे लाइन वोल्टेज एवं फेज वोल्टेज डिफरेंस है पूरे अमरा फेज वोल्टेज कैलकुलेट करी, तो ये कहने देखें 208 डिवाइडेड बे अंडर रूट थ्री बराबर है 120, तो so, 120 वोल्ट हुए चलो फेज वोल्टेज। ओके, अखुन जखन आमदर इम्पीडेंस कैलकुलेट करा जो ना अमरा ये फॉर्मूला टा यूज़ कर वो Z इक्विवेलेंट पर यूनिट, एनीथिंग पर यूनिट ताल जो ना that the value actual value divided by base value so z equivalent divided by z base so amra ekhane interested chi to find z equivalent tar jonno amader ke shobcho prathome pata korte hobe z base ebong z u equivalent pu eta given chilo amra ekhon dekhbo eta so amra ei formula ta mone rakhbo amra jani power barabar hoy v square over r शेखन थे कि हमरा लिखते पारी R बराबर है V स्क्वायर बर P। हमारे लिखने Z Z बराबर है V स्क्वायर बर P। So base impedance Z base बराबर है V phase base square divided by power। एक बार इखने देखिए ना हमारे base voltage चिलो ये voltage था 13800 एवं power चिलो 50 kVA divided by 3, so इतना जगह तो हम रा 50 kVA divided by 3 लिखे नहीं बो। Since the impedance is referred to the high voltage side, that is the primary side, we'll use base voltage 1380. So हम रा ऐसा के use करो instead of secondary voltage. Value put करे, हम उधर answer हो बे 11426 इतना है क्या लो Z base. अखुन, the transformer has a resistance of one percent and reactance of seven percent. इट एक गिवन चलो क्वेश्चन है, तो ए वैल्यू टा हो चलो, Z equivalent PU. तो Z equivalent PU हमें zero point zero one one percent 
আমরা লিখে লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এবং সেভেন পার্সেন্টকে আমরা লিখব জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন উইথ জে বিকজ ইট ইস রিয়াক্টাস তো জেড ইউ পাতা করে নিয়েছি জেড বেস আমরা জানি সো জেড ইকুইভ্যালেন্ট ক্যালকুলেট করতে পারি বাই ইউজিং দিস ফর্মুলা জেড ইউ ইকুইভ্যালেন্ট পি ইউ এবং জেড বেস মাল্টিপ্লাই তো এই ভ্যালুটা হয়ে গেল আমাদের জেড ইকুইভ্যালেন্ট তো এটাই ছিল আনসার অফ পার্ট এ তারপরে দ্বিতীয় কোয়েশ্চেনটা ছিল ক্যালকুলেট দি ট্রান্সফর্মার ভোল্টেজ রেগুলেশন অ্যাট ফুল লোড অ্যান্ড জিরো পয়েন্ট এইট পাওয়ার ফ্যাক্টার তো যখনই আমরা ফুল লোড পড়ি তা মনে রাখবেন এটা অ্যাকচুয়ালি হয়েছিল রেটেড লোড রেটেড কারেন্ট এবং রেটেড ভোল্টেজ ভি আর ক্যালকুলেট করতে হবে ভোল্টেজ রেগুলেশন তার জন্য এই ফর্মুলাটা গেবেন আছে বইতে প্রাইমারি ডিভাইডেড বাই ট্রান্সেশিও মাইনাস ভি সেকেন্ডারি অ্যাট ফুল লোড ডিভাইডেড বাই ভি সেকেন্ডারি অ্যাট ফুল লোড নাও টু ক্যালকুলেট ভোল্টেজ রেগুলেশন অফ আ থ্রি ফেস ট্রান্সফর্মার ডিটারমিন দি ভোল্টেজ রেগুলেশন অফ এনি সিঙ্গেল ট্রান্সফর্মার সো আমরা কেবল মাত্র সিঙ্গেল ট্রান্সফর্মারের ভোল্টেজ রেগুলেশন ক্যালকুলেট করব সেটাই হবে ভোল্টেজ রেগুলেশন ফর অল থ্রি ফেস পার ফেজ এটাকে আমরা কনভার্ট করে নিব যখন যেখানে ভি পি লেখা হয়েছে তার জায়গাতে আমরা লিখব ভি ফেজ পি পি ফর প্রাইমারি তো ভি ফেজ প্রাইমারি ডিভাইডেড বাই এ এটা হয়ে গেল ভি ফেজ সেকেন্ডারি এবং ফুল লোডের জায়গাতে আমি রেটেড লোড রেটেড ভ্যালু লিখে নেব এই কনসেপ্টটা মোর ক্লিয়ার ওকে তারপরে আমরা যে এটাকে সিম্প্লিফাই করতে পারি মাল্টিপ্লাই বাই এ অন নিউমিনেটর ডিনোমিনেটর সো আমাদের এই ফর্মুলেটা আসবে এটাকে আমরা ইউজ করব টু ক্যালকুলেট ভি আর অর ভোল্টেজ রেগুলেশন ওকে এখন সিঙ্গেল ফেস ট্রান্সফর্মারটা আমরা নিয়ে নিয়েছি প্রাইমারি আমরা জানি সেকেন্ডারি জানি আমাদেরকে পাওয়ার গেবেন আছে তো এখান থেকে সব তো প্রথমে আমরা টার্ন রেশিও ক্যালকুলেট করে নেব টার্ন রেশিও হয়ে গেল ভি প্রাইমারি ডিভাইডেড বাই ভি সেকেন্ডারি তো টার্ন রেশিও হয়ে গেল ওয়ান ওয়ান ফাইভ ওকে এই সিম্প্লিফাইড ডায়াগ্রামটাকে ইউজ করা হয় ফর ক্যালকুলেটিং ভি আর এটা ছিল প্রাইমারি সাইড এটা ছিল সেকেন্ডারি সাইড রিফ্লেক্টেড টু দি প্রাইমারি সাইড এবং যখন আমরা ইন টার্মস অফ আ ফেজ সিঙ্গেল ফেজ স্লাইটলি মডিফাই আমি করে দিয়েছি ভি পি জায়গাতে আমরা ভি ফাইভ পি লিখে নিয়েছি এবং এটাকে এ ভি ফাইভ এস রেটেড লিখে নিয়েছি জেড ইকুইভ্যালেন্ট গিভেন ছিল সেই জন্য এই ভ্যালুগুলো এখন এখানে আমরা লিখে নেব ফর এস্টেন্স অ্যান্ড রিয়াক্টেন্স ওকে এখন আমাদেরকে কারেন্টটা পাতা করতে হবে প্রাইমারি কারেন্ট রেটেড প্রাইমারি কারেন্ট যেটাকে আই ফেজ আই ফেজ লেখা হয়েছিল আপনি মনে রাখবেন এটা অ্যাকচুয়ালি ছিল আই ফেজ প্রাইমারি রেটেড এবং বহিতে এটা আইপি লেখা হয়েছিল তো কেমন করে এটা ক্যালকুলেট করব পাওয়ার ডিভাইডেড বাই ভোল্টেজ তো পাওয়ার ডিভাইডেড বাই ভোল্টেজ তো এই কারেন্টটা হয়ে গেল ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো এইট অ্যাম্পেয়ার এটা ছিল ম্যাগনিচুড এখন ফেজ অ্যাঙ্গেল পাতা করার জন্য আমরা পাওয়ার ফ্যাক্টর ইউজ করবো তো ফ্রম পাওয়ার ফ্যাক্টর থেটা বরাবর হবে কস ইনভার্স জিরো পয়েন্ট এইট এবং এটার ভ্যালু হয়ে গেল থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সেভেন বিকজ পাওয়ার ফ্যাক্টর ইজ ল্যাগিং সেই জন্য আমরা এখানে নেগেটিভ সাইন ইউজ করব সো এখন আই ফাই ইন ফেজের ফর্ম হয়ে গেল আই ফাই বরাবর হবে ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো এইট ম্যাগনিচুড অ্যান্ড অ্যাঙ্গেল তো এটাকে এখন আমরা ইউজ করে আমরা বি ফেজের পাই ক্যালকুলেট করব বাই কেভিএল ম্যাথেড ওকে উই কুড হ্যাভ অলসো ক্যালকুলেটেড আই ফাই বাই ক্যালকুলেটিং দি রেটেড সেকেন্ডারি কারেন্ট তো এখান থেকে পাওয়ার ডিভাইডেড বাই দিস ভোল্টেজ আপনি সেকেন্ডারি কারেন্ট ক্যালকুলেট করবেন করতে পারেন 
এবং এই সেকেন্ডারি কারেন্টটাকে যখন আমরা ডিভাইড করব বাই এ তখন এটা বরাবর হবে আই ফে সো সেটা নাদার টেকনিক ওকে এখন আমরা কারেন্ট পদা করে নিয়েছি এই ভ্যালুটা এখন দেখব এই ভ্যালুটা মাল্টিপ্লাইং বাই এ কি হয়ে গেল এখান থেকে আমরা এখন বাই কে বি এল এই ইকুয়েশনটা লিখে নেব তো মাইনাস বি ফাইভ পি এবং অল দি ভ্যালুজ আই মাল্টিপ্লাই বাই আর ইকুইভ্যালেন্ট আই মাল্টিপ্লাই বাই এক্স ইকুইভ্যালেন্ট অ্যান্ড প্লাস এ বি ফাই এস তো এখান থেকে বি ফাই হয়ে গেল এই ভ্যালুটা টার্ন রেশিও অলরেডি আমরা ক্যালকুলেট করে নিয়েছি ওয়ান ওয়ান ফাইভ সো এখন এই ভ্যালুটা কি হয়ে গেল ওয়ান ওয়ান ফাইভ টার্ন রেশিও এবং বি এস এখান থেকে দেখেন ওয়ান টোয়েন্টি সো মাল্টিপ্লাই বাই ওয়ান টোয়েন্টি অ্যাঙ্গেল জিরো সো এ বি এস এর জায়গাতে আমরা থার্টিন এইট হান্ড্রেড জিরো লিখবো এখন এই ইকুয়েশনে এখন ভ্যালুগুলো পুট করে দিই এখানে আর ইকুইভ্যালেন্ট ওয়ান ওয়ান ফোর পয়েন্ট টু আই এই ভ্যালুটা ছিল অফ আই ফাই তারপরে এক্স তারপরে মাল্টিপ্লাই বাই আই ফাই এবং এ বি এস থার্টিন এইট হান্ড্রেড অ্যাঙ্গেল জিরো সলভ করে আমাদেরকে ভি ফাই পি অর দি প্রাইমারি ফেস ভোল্টেজ হয়ে গেল ওয়ান ফোর ফাইভ জিরো সিক্স তো এখন আমরা ভোল্টেজ রেগুলেশন পাতা করব এই ফর্মুলাটা ইউজ করব ভি ফাইভ পি ক্যালকুলেট করে নিয়েছি এ ভি এস অলরেডি এখানে আমরা ক্যালকুলেট করেছি তো এই ভ্যালুগুলো এখন আমরা কোট করব তো ওয়ান ফোর ফাইভ জিরো সিক্স কেবলমাত্র ম্যাগনিচিউড লিখব এখানে মাইনাস থার্টিন এইট হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই থার্টিন এইট হান্ড্রেড তো ভি আর অথবা ভোল্টেজ রেগুলেশন অফ দিস ট্রান্সফর্মার ছিল ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান পারসেন্ট তো এটা হয়ে গেল দ্বিতীয় ভাগ এখন তৃতীয় ভাগে আমরা ক্যালকুলেট দি ট্রান্সফর্মার্স ভোল্টেজ রেগুলেশন আন্ডার সেম কন্ডিশন বাট ইউজিং পার ইউনিট সিস্টেম তো এই সার্কিটটা আমাদের ছিল এটাকে আমরা সব প্রথমে পার ইউনিট সিস্টেমে কনভার্ট করে নিব তারপরে আমরা ভি ফেজ পি ক্যালকুলেট করব সো আমরা জানি দ্যাট পার ইউনিট ক্যালকুলেট করার জন্য আমাদেরকে অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটাকে ডিভাইড করতে হবে বাই বেস কোয়ান্টিটি নর্মালি প্রাইমারি ভোল্টেজ কারেন্টস এটসেট্রা আর টেকেন অ্যাজ দি বেস তো ইফ ইউ টেক রেটেড প্রাইমারি ফেস ভোল্টেজ থার্টিন এইট হান্ড্রেড অ্যাজ এ বেস অ্যান্ড রেটেড প্রাইমারি ফেস কারেন্ট ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু অ্যাজ এ বেস তখন কি হবে এখন আমাদের ভোল্টেজ থার্টিন এইট বেস নিয়েছি এটা ছিল অ্যাকচুয়াল ভ্যালু যখন এটাকে আমরা ডিভাইড করবো বাই থার্টিন এইট হান্ড্রেড তো এই ভ্যালুটা হয়ে গেল হয়ে যাবে ওয়ান অ্যাঙ্গেল জিরো যেমন কি এখানে দেখা লেখা হয়েছিল তো দি আউটপুট ভোল্টেজ ইন পার ইউনিট হয়ে গেল ওয়ান অ্যাঙ্গেল জিরো সেই মতে কারেন্ট কী হবে এটাকেও আমরা ওয়ান পয়েন্ট টু এইটের সঙ্গে ডিভাইড করেছি তো দি কারেন্ট হয়ে হয়ে যাবে ওয়ান অ্যাঙ্গেল মাইনাস থার্টি সিক্স পয়েন্ট এইট সেভেন এটা হয়ে গেল কারেন্ট ইন পিইউ এখন এই রেজিস্টেন্সগুলো আমাদেরকে এন পিইউ ফর্ম গিভেন ছিল বইতে ট্রান্সফর্মার হ্যাজ এ রেজিস্টেন্স অফ ওয়ান পার্সেন্ট অ্যান্ড রিয়াক্টেন্স অফ সেভেন পার্সেন্ট সো ইনস্টেড অফ দিস ভ্যালু আমরা এটাকে লিখে নেব ইন টার্মস অফ পিইউ তো জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফর ওয়ান পার্সেন্ট অ্যান্ড জিরো পয়েন্ট জিরো সেভেন ফর সেভেন পার্সেন্ট এখন এই সার্কিটটা কমপ্লিট হয়েছিল ইন পিইউ ফর্ম এখান থেকে আমরা এগেন বাই রাইটিং কে বি এল ভি ভি ফাই পি পতা করবো তো ভি ফাই পি কী হবে কারেন্ট মাল্টিপ্লাই বাই দিস রেজিস্টেন্স তো রেজিস্টেন্স মাল্টিপ্লাই বাই কারেন্ট রিয়াক্টেন্স মাল্টিপ্লাই বাই কারেন্ট প্লাস দিস ভোল্টেজ সলভ করে আমাদেরকে ভি পি হয়ে গেল ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ ওয়ান অ্যাঙ্গেল টু পয়েন্ট সেভেন থ্রি ইন পিইউ ওকে এখন আমরা ভোল্টেজ রেগুলেশন ফর্মুলাটা সেই সেম ফর্মুলা ইউজ করব কেবলমাত্র এখানে ভ্যালুগুলো হবে এন পিইউ লাইক ভি এফ ফেস পি ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ ওয়ান লিখে নেব আসুন দেখি তো এটার জায়গাতে আমরা ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফাইভ লিখে নিয়েছি এই ভ্যালুটার জায়গাতে আমরা কেবলমাত্র ম্যাগনিচিউড ওয়ান লিখে নেব 
divided by 1. So, ekhano amader ke answer amra pete pai 5.1 percent. So, exactly same answer jeta ke amra part B the calculate kore chhi. So, ami asha kori apna reta ke follow korte parchan. Please let me know through your comments. Don't worry.